。孙年哥，你找我有事啊？坐。这不是我好吃的卷子吗？是啊。你给我这个干嘛？你把最后四道大题做给我看看。啊？坐。你考试的时候做完前面的题还剩多久？还剩四十分钟。我当时花了十分钟检查来着。那我给你三十分钟，认真做，就当是在考场。有这个必要吗？开始。还剩二十九分钟。定的，这得花不少钱吧？我知道，我做饭不好吃，这些年委屈你们俩了。没有没有没有没有没有。没有没有呃，东哥，咱们家发生了什么好事啊？发现什么什么坏事了吗？吃饭吧。啊啊，小雪，你不是最爱吃糖醋排骨吗？来，你够不到，加一点。对谢谢妈。你不是最爱吃鱼？鱼鳃这款肉最嫩，来，你夹走吧。哎，谢谢谢东哥。吃啊。就看吧，什么时候出成绩啊？就就这两天了。分数也说明不了什么，不用太在意。不管你考成什么样，都是妈妈的宝。
，安静！你们这是上课的样子吗？张老师今天有事儿啊，我来替他发下卷子。刘老师啊，你能看懂数学吗？我能看得懂分数，那就行。就你画的，方回。七十八分不及格，陈学，怎么你也不及格呀？七十八分，好好努力啊！邵雪，一百零一分。我没听错吧？一百零一，没听错，不应该呀、啊。这次给你机会，下次别再犯这种低级的错误。吴欢，你发挥的很稳定吗？五十六分，不及格，不知道他数学咋学的。张琪，一百四十五分。等等，是你自己答的吗？那不然呢？你这数学接近满分，语文接近零分，你是不是对我有意见啊？这都被你看出来了。林诗音。一百零六分。东哥，少华，你们干嘛去啊？东哥，少华，我们陪你们一起去。还有我，还有我呢。我们陪你一起去。少华，有你们真好。人多有力量，啥都得投降。走，走吧，走。出来了，医生怎么说啊？医生怎么说？我挺得住。医生说，让你想吃什么，就吃点什么，要不然。胎儿该营养不良了。啊！宫里蛋挞，怀孕了。这是，我这恭喜你！老张，你坐。等小雪了，我还有事儿。小琪，哎，跑那么快干嘛呀？我肯定得去玩吧。思林哥，考的怎么样？你怎么做到的呀？
，俺求您考虑一下。苏年哥，谢你的救命之恩，你以后要是有事呀，我必定赴汤蹈火。我没什么事儿，你认真点就行了。小雪，你回来的正好，赶紧回家去看看吧。家有好事等着你呢。什么好事呀？你要当姐姐了。哎，你说这俩孩子之间差十几岁，会不会玩不来啊？兄，你放心吧，人家是亲生的，那肯定没问题呀、啊，是不是？哎呀，现在要二胎会不会很麻烦呀？应该没什么吧？他们两个人都是独生子女，大不了罚点钱。要是教不出来呀、啊，我替他们教。回头孩子生来，管我叫干妈。美着你，我早就预定了。你看我后面，哟，你还给我抢。哎呦呦呦，抢啊抢啊抢啊抢！他老大，他老二，我老三，行了吧？行，好了，咱俩都定了啊。我做饭去了啊。哎，行嘞，再见啊，再见啊，快回家啊。哎，再见。好，好，好。哎，怎么就你们俩？我们家那护士魔王呢？没跟你们一起啊？又去那网吧了，是不是？臭小子，我整不去！这熊孩子，一天到晚。咱们也回去吧。妈，嗯，你先回吧。好，嗯怎么了？没事儿，就是突然，突然有点乱。不想要弟弟或妹妹？哎，我也不知道。走吧，带你去个地方。去哪儿呀？年哥，你怎么发现这儿了呀？不是我发现的，他一直都在这儿。原来故宫的背后是这样的。来这儿的人，都从这儿出去，但是很少有人回头看看。苏年哥，真有你的。哎，哦，不愁了。说，我我怕你笑话我。我笑话你的时候还少吗？我愁的是，要是真的有了弟弟妹妹，你们对我的喜欢，是不是就只剩一半了？你说了不准笑的，我是真的愁。老话都说了，老二是香饽饽，老大是苦荷了。我妈本来就不待见我，我又不够优秀。要是真的有了个张云鹏的老二，我怎么混呢？我，你还不受待见，玉阿姨的眼里可都是你。这是现在，谁知道以后会怎么样？万一，万一你们以后都更喜欢他，那怎么办啊？那如果我有了个弟弟，比我优秀，比我长得好，你就不理我了？当然不会了，四年哥，怨得了四年哥。我也一样，大家都一样。大家对你的爱不会减少，还会多一份。为什么？你的弟弟或妹妹啊，他们也会很爱你的，他会很可爱的黏着你，缠着你。无聊的时候可以陪他们玩，不开心了，还能偷偷拿他们撒口气。你会是他的榜样，他的偶像，是他了不起的大姐姐。你会为了他变得更加优秀。嗯，那我们赶紧回去吧。我现在就想跟他聊聊，让他知道谁才是真的老大。你就气我是吧？啊！给我站住！养不养
里啊？我帮你捧一天的腿，要个劳务费和立法法。你还要劳务费？要不然你给我站在那儿让我打你一顿。我连医药费我都一起给你。您赶紧回去吧，免得冻坏了，我还得送您去医院呢。嘿，你这个疯丫头啊！岳阿姨，哎，哎，四年，早啊，哎，早啊，呃，你帮我盯着他啊。该买的都让他给我买回来。好嘞，阿姨。你要给我烂一件，你看我怎么收拾你。您才是挨打，吉利啊！要是张林阿姨哪天再打你，你可别指望我救你。快走吧，一会排队了。今天这么早，应该不会有很多人吧？怎么那么多人呀？是吧？下午还要赶飞机呢。你要去哪儿？我现在要去海南过年。咱分头行动吧，不然到了晚咱也买不完。嗯嗯。女生队，男生队。这上面是私家需要的商品和数量，别漏掉了。你什么时候写的呀？每年都是买这些，年年都漏，年年都挨打。你讨厌。走了走了走了，走。吴欢。吴雪，诗燕，你不是去海南了吗？啊、哦，下午的飞机。你们来买什么呀？啊、哦，三十个火烧。好，等我。慢点，有点沉。谢谢。呃，你们再等我一下，我给你们拿羊肉串啊。嗯、<笑>他们光多可爱，简直像天使一样。天使倒是都好。来，多少钱啊？不用了，就当我请你们的。啊，那谢了呀。嗯、哎，对了，今年我们几家人一起过年，你带上阿姨一起来呗。呃，算了，我还是初一去找你们。也行，到时候咱们一起发话。嗯走了啊！对，呃，师爷，一路顺风。坐飞机还是没风比较安全。不快，新年快乐！新年快乐！师爷，等我。老板，老板，老板。哎。我累死，我不累死。Abstruse。哎，不是 ，truth， 跟你在一起太无聊了，我还不如加入女生队呢。啊，网吧 ，A B S T R U S， 没兴趣。不看你的赵灵儿了，我刚把仙仙打通关，灵儿死了。我突然间觉得。这人生在世，世事无常。你说，我们还能在一起过几个春节？无数个。你还有这么幼稚的时候？怎么幼稚了？一直在这儿，一直这样，不好吗？我可能一直陪着你，但是小雪可不一定。他八成带不住，为什么？他不是一直嚷嚷着想要出去看看吗？看看可以啊，看完了我就回来了，这可说不准啊。未来变幻莫测，我们还是珍惜好眼前，是不是啊，苏年哥？那你就少气人，干啥我？帅哥，啥事儿？你看这个天气这么冷，木卧床的又特别少，你能不能让我排在你前面？你长得这么好看，咋这么不懂事呢？大冬天谁不冷啊？回春节衣服再来排。哎，穿件羽绒服。比离婚还是？哎。
小伙子，能成大事儿，我也这么觉得。哎，走了。哎，壮壮。嗯，今天哥，吃饭吗？小张。嗯，怎么不喂我呀？你吃什么吃啊？师傅上火。就是。都买齐了吗？买齐了，放心吧，回家。走，走啊。买这么多年货，还得自己送，要是有人帮我送就好。懒死你！哎，大阿姨，大、哎、姨好，过年好，过年好，大阿姨。大阿姨，您过年不回家呀？这票太难买了，只能过完年以后啊，再回家看看了。你们几个要不要吃馍？我给你们做几个。呃，吃。<笑>好，我不吃了。小雪，呃，我回去收拾行李了。你也少吃点，都胖了。嗯。拜拜。嗯，那你记得给我带礼物啊。好，拜拜。拜拜。哎呀，过完年也得胖，不差这一顿。来。嗯。手揣兜里吧。哦。嗯，那搁你兜。我也冷。骏马迎新春，海歌辞旧岁。大阿姨，哎，这不是去年的春联吗？我这两天忙，还没有时间去买呢。我，我忘买春联了。我就说你年年忘，年年忘，今年还得忘。嗯，那怎么办啊？赶快回去买吧。嗯，这个点儿估计都收摊了。那那我妈不得骂死我？要不然，你求求我，我帮你写。你写骂的更惨，那你写，我写不写不了。我想到一个人，可以写。你就少吃点吧，马上就要吃饭了。要你管！哎，跟你们说个大事吧。什么事啊？从今天开始，你们要珍惜跟我在一起的每一分每一秒，还有每一次过年，不然以后你们就见不着我了。为什么呀？我被光荣的写入二加一名单了。那个留学项目啊？你成绩这么烂，怎么选上的？我英语好。要去多久啊？嗯，要是考得好的话，就直接在国外读大学了。那要是大学读得好，就能直接工作了。没错，来，孙建哥。我的嘛。你真舍得离开这儿吗？当然了，要是一辈子只在一个地方，那多无聊呀！就是这，可咱爸妈不都这样吗？你今年阿姨可不这样，你今年阿姨住过好多地方呢。但她最后回来了呀，不就证明这才是最好的？那她好歹也坚持过了呀，回来也是心中有天地。我好歹也要出去看一下，只有这样才不会后悔。有志气，哥挺你。谢谢志。捡起来，捡起来，吃饭啦！吃饭啦！来了，来了，走吧，四娘哥，吃饭。我是忘了，我忘了跟你说，今年给压岁钱这个环节就取消了。但是这个钱呢，我都给你攒着，等你考上大学，我给你一个大大的红包。啊！嗯，老郑，妈，我的压岁钱也没了。乖儿子，好好吃饭啊！哎，张琪，吃下来。你们看看人家素年。送年多懂事啊！嗯，就是。送年，多吃。哎。
。这给我这么多钱，我绝对不抽。你就别想了吧。哎，给我拿个苹果。哎，自己拿，没长手啊你、哎，没长手啊。祝年糕苹果。嗯嗯嗯，年糕就不要。<笑>小雪，嗯，要是最后的面试也通过了，你就要去吗？当然去了，肯定去啊！换我我也去，我肯定会全力以赴的。哎，对了，苏年哥，你做的比我好，你有空教教我呗。嗯嗯嗯嗯，这就过了。你今年肯定又挺不到最后，谁说的？我肯定能坚持到十二点。苏天哥，监督我。靠人监督算什么呀？让我打赌。赌就赌啊，赌什么？你要是输了，最新的柯南给我买一套。那你要是输了，就请我二十顿必胜客。你不怕吃死啊？你敢不敢吧你？赌就赌啊，苏天监督啊。嗯，年代也真好。小雪，你少吃点儿，你这一晚上嘴就没停过。知道了。哎，阿、啊、宝，咱家要是中了彩票，多几百万，你可以告诉我，我挺得住。你挺得住？我现在就挺不住了。你看我都快没牌了，你给我点一号，快点儿。五条。补了补了，补了补了，补了，补了，一炮双响，你怎么这么会点呢？啊！苏念哥，你干嘛？你该不会想在我脸上画画吧？不行，睡着了。我们，你还说梦话了？你胡,胡说八道！你说请我吃饭。我不可能说。先吃小狗。倒数了。五、四、三、二、一，新年快乐！不错吧？不错，不错。我梦。我就要选，那我也选。希望我爸爸妈妈身体健康，希望我们家人开开心心，希望我可以出国留学。跟你了。我希望我妈工作顺利，能多回家陪陪我。新建哥，你也许一个吧。我希望。你们两个，交往成真。我希望我们都能快乐，但也希望一切不变。
做噩梦了。哎呀，我做了一晚上的噩梦，烦死我了。梦到什么了？我梦见高考了。我梦到一个大 boss 拼命的上我说案子，收回来的全是数学公式。做梦都梦高考，这么害怕高考啊？可害怕了！我现在每天都在祈祷，祈祷我可以选上那个留学项目，这样我就不用参加高考了。啊！你干嘛呢？我们给你加油呢。干什么呀？你干嘛呢？我怕他写错别字，想着补救一下。你让我滚出去！出去！出去！出去！滚出去！啊？哎，不是说你，把他俩给我轰出去。呃，你们俩先出去，我有事跟小雪说。哎，不许破坏我的手稿啊！小雪，小雪，我要告诉你一个好消息。什么好消息啊？我要带你去农村，去你南方老家呀。嗯，这不刚过年吗？去老家干嘛呀？哎，我本来以为今年去了海南，你不用回老家了，结果还是要去。那不挺好的吗？你怎么不开心呀？哎呀，我老家太破了。那儿没有热水器，没有马桶，电视都收不了几个台。那你还让我陪你回去？你就陪陪我嘛！我每次回去都可不开心了。我姑不愿意说话，我奶奶耳朵又背，我每次跟她说话，那我老费劲了。小雪，好小雪！哎呀，小雪，小雪，你行，就算我愿意去，我妈也不会答应的。她现在就在我家呢，跟我妈聊上头了。她说。只要你愿意，就能去。真的、啊？嗯。那走吧。哎，等等。你不先把你这字儿擦掉。写什么？高考顺利。告诉你，打游戏还是这么菜呀、啊？啊？那我回家学习了。哎，大过年还学习，你是变态吧？你别走啊！你走了我多孤单啊！放心，哥哥不会不要你的。一边去。哎，等等，我给你看好东西，特刺激，特刺激。我好不容易才弄来的，千万别给别人说<咳>。不好吧？这有什么的？好不容易少雪不在，多难得的机会啊！我跟你讲，国外的就是不一样，特带劲，女的也漂亮。还是算了。哎，你等等等等，我给你看，我给你看。怎么样？我说你是不是这么刺激？啊？真不怕？我告诉你啊，里边打特厉害。果然没长大。呃，我说几句啊。今天呢是春节，哎，我呢欢迎小雪来到我的老家做客。欢迎欢迎。也祝奶奶身体健康，长命百岁，春节快乐。来，妈，新年好，身体健康。谢谢孩子们。哎，好，你坐。吃菜，吃菜。哎，吃烟去。我自己来。妈，您甭给他夹菜，都这么大了。啊？我是说呀，您吃块肉啊。我嚼不动。哎，吃烟吃。奶奶，我最近减肥呢，不吃肉。哦，想吃肥肉啊？哎，来，我给你夹一块啊。<笑>奶奶加什么你就吃什么。世英的朋友也吃肉啊，谢谢奶奶。小雪、啊，这是我们当地的特产笋，你一定要尝尝，城里吃不到。嗯，来来来，这是你林叔叔小时候最爱吃的，谢谢，多吃点啊。嗯
。好热，中，奶奶真好吃呢。好吃就多吃。哎，还不是你吃，给，谢谢。世新呀，你们俩是不是觉得好无聊啊？前面有个集市，好多东西，我带你们去溜溜。不去了。好，一会儿带你们去啊。奶奶，我们不去。食堂，谢谢奶奶。来，给你。还不是呢，我三岁时候就走了，早就不记得了。哎，这些照片留着干嘛呀？那么多好看的照片，怎么不放进去？挺好看的呀，你看你，你小时候笑多开心呢。嗯，奶奶，这些照片都是谁拍的呀？我拍的。哟，奶奶还会拍照呢。你等着。<笑>你看。嘟嘟的，好可爱！哎呀，你看了多丑！哎，啊，大鸟没看清呢。嘿嘿，这是他爸爸给我买的。都多少年了，还能用吗？以前的相机可不一般。哎，奶奶您坐，哎，我给您拍照。哎，好。别拍了，昨天没洗头不好看。相机，相机，快告诉我，谁是这个世界上最美的女人？当然是我少学的朋友林诗音啦！换一个，进院里来。奶奶，鞋坏了再买双新的不就行了？想吃糖啊？在桌子上呢。好，你们玩。这是什么？这就是地摊上卖的小玩意儿吧，挺好看的呀，多土啊！那你是没有看过我妈的，是不是？哎呦，喜欢呀，戴上吧。奶奶，我不戴。试试呗，多可爱呀，小兔子，你的身形。嗯，你不戴，我不戴了，我戴了，开吗？像《西游记》里的妖精，妖精才好看呢，要不怎么骗人？你也是，呃，又不掉肉。好看，真好看，<笑>真的吗？啊，奶奶也戴一个，奶奶戴个镯子。哎呀，我老了，戴个戴，戴戴。哎呀，你看。好看吧？哎，奶奶，我们拍照吧。几天不见，就想小雪啦。没有。你画的不是他吗？不是，就是有点像。哎
嘴硬，跟你爸当初一样。妈。你去过国外生活，外面的世界真那么精彩吗？啊，当然精彩啦！那个时候我还在上学，整天跟一群人聊艺术、聊理想。今天约着去看日出，明天呢又跑去看麦田。每天无忧无虑的，那为什么回来啊？心里有了在乎的人，没有这个人的地方就待不下去了。那如果在乎的人在身边，是不是就没有必要出去了？那也不是，想飞的人啊。只有见识过了外面的精彩，再回来，那才是心甘情愿。放心吧，是你的，终归是你的。外面冷，快进来吧。孙年刚，你要给我什么呀？干什么？提升英语口语写作的方法，还是适合你难度的雅思题库。孙年哥，你也太好了吧！我每次想买都挑花了眼。我也没那么好。其实我希望你走不成。你知道我最喜欢哪儿吗？故宫。那我为什么喜欢？这个就不知道了。因为它不会变，起码在我活着的时候。何止，他几百年都不未必。对呀、啊，时代更迭，只有故宫里面像被摁下了静止键，一切都可以慢慢感受，不急着结局。听不懂，但是我觉得你特像这里面的人，就像我们的爸爸妈妈，还有孙爷爷、罗爷爷他们一样。可你不像。你每次说想去看看更大的世界，我都会冒出一点自私的想法，希望你走不了，可以永远留在这儿。可你想闯荡的心，应该就和我想静止一样，如果满足不了。会很难受。我不想你难受，我希望你永远都是开心的小学。孙天哥，你不想我走，是怕我忘了你吗？